എടി അവൻ വരും നീ ഒന്ന് അടങ്ങ് സിദ്ധു ഒരക്ഷരം <laughs> 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 സിദ്ധു വേഗം കുളിച്ച് റെഡി ആയിക്കോ ചേച്ചി എനിക്ക് നല്ല വിശപ്പുണ്ട് കേട്ടോ നീ വേഗം കുളിച്ച് റെഡി ആയിട്ട് വാ അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ആഹാരം എടുത്തു വെക്കാം സൂപ്രണ്ടായ അവന്റെ ലൈഫ് സേഫ് ആയി അവന്റെ കല്യാണം കൂടെ നടത്തി കൊടുത്ത എന്റെ കടമ തീരും നിനക്ക് വേണ്ടി ഈ കൽക്കട്ട മുഴുവൻ ചുറ്റി എല്ലാ തരം മീനും വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുക നിന്റെ അളിയൻ മനസ്സിലായില്ലേ എന്റെ അനിയത്തി അളിയ അതിന്റെ ും അവന്മാർ ഇവിടുത്തെ ക്രിമിനൽസ് ആടാ കൽക്കട്ടയിൽ അവന്മാരെ പേടിച്ചിട്ട് ജീവിക്കാൻ വയ്യ അതുകൊണ്ടാ ഈ നാശങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊഴിഞ്ഞ് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോവാന്ന് നിന്റെ അളിയനോട് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോ പോലീസ് പറഞ്ഞൂടെ അവൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലീസോ അടിച്ചൊതുക്കാൻ ഒരാണോ ഈ കൽക്കട്ടയിലില്ല അങ്ങനെ എല്ലാരും പേടിക്കുന്നുണ്ടാ അവന്മാർക്ക് ഇത്ര അഹങ്കാരം ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തൻ തിരിച്ചടിക്കാനുണ്ടായാ അതോട് ഒതുങ്ങോ മതി നമ്മൾ എന്തിനാ അതേ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നേ വിട്ടേക്ക് ഓ വിട്ടു വിട്ടു നമുക്ക് ചുറ്റും എന്തൊക്കെ നടന്നാലും കണ്ണും പൂട്ടി മിണ്ടായിരുന്നോണം ആർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നമ്മൾ സന്തോഷമായിരിക്കണം അല്ലേ അളിയ നമ്മൾ ഈ നാട്ടുകാരുമല്ല നമുക്ക് എന്റെ കാര്യമില്ല വിട്ടുകളാ മദർ തെരേസയും കൽക്കട്ടക്കാരി ആയിരുന്നില്ല സ്വന്തം നാട് വിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് എത്രയോ പേര് സാന്ത്വനിപ്പിച്ച് കോടിക്കണക്കിന് മനസ്സുകളിൽ ഇടം പിടിച്ചില്ലേ അവർ ജീവിച്ചിരുന്ന ഈ കൽക്കട്ടയിൽ ഈ വൃത്തികെട്ടവന്മാരുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടം അവസാനിക്കണം ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എന്നെങ്കിലും ഓമാർക്കെതിരെ തിരിയും അധികം വൈകില്ല ആ ഫയൽ താൻ ക്ലോസ് ചെയ്തേക്കടു ഒരേറ്റ് <laughs> 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 ശക്തമായിരുന്നു ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ എന്റെ പ്രൊമോഷൻ അവൻ തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കണം സർ അവന് ഫോൺ ചെയ്യടാ നമസ്കാരം ഡോ റാവത്ത് ഭായി 
നിങ്ങളുടെ ഫോൺ വന്നപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് കാര്യം പിടികിട്ടി എന്താ എല്ലാവരും ചേർന്നൊരു വട്ടമേശ സമ്മേളനം എന്താ അധികാരവും ഒപ്പം ഗൺമാനുണ്ടെന്നുള്ള അഹങ്കാരം വേണ്ട നിന്റെ ഗൺമാനെ കൊണ്ട് തന്നെ നിന്നെ കൊല്ലിക്കും ഞാൻ വ്യാമോഹങ്ങളൊക്കെ നല്ലത് തന്നെയാ പക്ഷെ സ്വപ്നം കാണുമ്പോ അത് ഉറക്കത്തിലാണെന്ന് ആലോചിച്ചാ കൊള്ള എടോ ഭായി പതിനായിരം പേര് നോക്കിയൊക്കെ താരം തന്റെ അനുജനും കൂടി ഒരുത്തിനെ അങ്ങ് തട്ടി അത് ഒതുക്കി തീർക്കുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് എന്റെ മാത്രമല്ല കൂടെ നിൽക്കുന്നതിന്റെയും ചോര വെള്ളമായി ഇനി ദൈവകുമാരുടെ കാര്യം മദർ തെരേസയുടെ പേരിലുള്ള സ്ഥലം അതിന് കൃത്രിമ രേഖ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് ഇവന്റെ അമ്മയുടെ പേരിലും ഇവന്റെ അമ്മയുടെ പേരിലും കൈയേറി ജനം വെറുതെ ഇരിക്കുവോ പിന്നെ ഇരിക്കാതെ മദർ തെരേസ ഇപ്പൊ ഉണ്ടോടോ ഇല്ലല്ലോ ഇല്ലാത്തവർക്ക് എന്തിനാ ഭൂമി അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ അമ്മയുടെ പേരിലേക്ക് മാറ്റിയത് അത് തെറ്റാ മോച്ചാക്കലട ഇക്കാര്യം അസംബ്ലിയിൽ എങ്ങാനും പറഞ്ഞ നമ്മുടെ പ്രതിപക്ഷം ഉണ്ടു പൊക്കി കാണിച്ചു തരും അവര് പൊക്കിയ അധികാരം കയ്യിലുള്ളപ്പോ ആലോചിക്കേണ്ടത് ജനങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല നിന്ന് ജയിപ്പിച്ചു വിട്ട ഇവരെയാ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഇയാൾ ഡി ജി പി ആയിരിക്കണം ഇവന്മാരുടെ കാര്യവും പരിഗണിച്ചിരിക്കണം മനസ്സിലായോ സിദ്ദു സിദ്ദു ഇപ്പൊ പോയ ടിക്കറ്റ് കിട്ടു ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുവാ പോയില്ലെങ്കിൽ വിഷമാവും ആർക്ക് എന്റെ ഫാൻസിന് ഫാൻസോ നിനക്കോ ആരാടി അവര് വേണു ആൻഡ് പാർട്ടി കൽക്കട്ടയിൽ എന്റെ പവർ നിനക്ക് അറിയാം കേട്ടോ ചുമ്മാ വാടാ വാ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ പവൻ കല്യാണ് ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ആയ അണ്ണൻ വില്ലേജ് നിക്കണ്ടേ ഇങ്ങനെ പേടിച്ചു കൂറിയ എങ്ങനെയാ ഏയ് പേടിയൊന്നും ഇല്ലടാ ഓ ചെറിയൊരു ഷിവറിങ് ഉണ്ട് അതെ അമ്മ എപ്പോഴും ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോ പിസ വേണം കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് വേണം ബർഗർ വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വിളിക്കാറ് ഇന്ന് എന്ത് പറ്റിയ എന്തോ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ കോർണർ സീറ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളിച്ചത് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താടാ അവള് വീണൊന്നല്ലേ അവള് വീണണ്ടാ അണ്ണം പേടിക്കണ്ട കോർണർ സീറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവള് ട്രാക്കിൽ വീണ് തന്നെയാ പിന്നെ അണ്ണാ ആന്ധ്രയിലെ പവൻ കല്യാണമുള്ള അതേ ഫാൻസ് തന്നെ അങ്ങനെ ഇവിടെ അവസാനം കുത്തുവാളി എടുക്കല്ലേ തങ്കം പോലെ ഒരു പെണ്ണിനെ കൈ കിട്ടാൻ പോവുക അതിന്റെ മുന്നിൽ സ്വർണ്ണമൊക്കെ വെറും അവള് പറയുന്നു തോന്നില്ല അറം പറ്റത്തെ വർത്തമാനം പറയില്ലേ പവൻ കല്യാണെ പോലെ ഒരു മെഗാ സ്റ്റാർ വരുന്നുണ്ട് അത് പൊളിക്കും എന്റെ ഇറങ്ങിയതാടാ എന്തിനാ എടുക്കടാ ഇതാണ് അവനാരെ നമുക്കണ്ട അവൻ പറ വി സി ഡി അണ്ണം ബ്ലൂ റേ ഡി വിഡി ഇതാരാ എന്റെ എഴുത്തിരാനിയൻ സിദ്ദു ഞാൻ പേടിച്ചു വെറുതെ ടെൻഷനുമായി ഐ എം വേണു ലോക്കൽ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്റെ <laughs> 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 അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് നോക്കണ ഉണ്ണിയറച്ചിയെ സ്വന്തമാക്കാൻ ആയുധം എടുക്കാൻ പോവ അതിന് ആസിഡ് കത്തി അതായത് മുറിച്ചുരിക ഞാൻ ഈ കത്തി അവന്റെ പണ്ടത്തി കയറ്റുമ്പോ നീ അവന്റെ മുഖത്ത് ആസിറ്റ് ഒഴിക്കണം നീ ഒക്കെ അംഗം കണ്ട് ആസിറ്റുകൊണ്ടാണ് ില്ലേ വിട്ടേക്ക് 
ബിറ്റുഭായിയെ തടയാറായോടാ ബിറ്റുഭായിയെ തടയാറായോ എന്ന് എന്താണ് നോക്കുന്നത് അടിക്കണോ എങ്കിൽ അടിക്കടാ എന്താടാ ബോഡി എടുക്കാൻ വന്നത് എടുത്തോ ശരിയാ എന്നോട് അംഗത്തിന് നിൽക്കേണ്ട സമയം കളയാതെ പോയി സിനിമ കാണാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ അവരുടെ സൗന്ദര്യം മൂലധനമാക്കി വെച്ച് അവളുമാര് നമ്മളെ പുറകെ നടത്തും അതാണ് അവളുമാർക്കുള്ള പലിശ ചിരിച്ചു കാണിക്കും നമ്മളെ മൈക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ലോട്ടറി എടുക്കുന്ന കാര്യം തന്നെ നോക്കാം അവന്മാര് അഞ്ചു ലക്ഷം അടിക്കും പത്ത് ലക്ഷം അടിക്കും എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ പോയി എടുക്കുക അവസാനം വേറെ ആർക്കെല്ലാം അടിക്കും അഞ്ചു വർഷം ആടാ അഞ്ചു വർഷം അവളുടെ പുറകെ നടന്ന നടപ്പ് ഞാൻ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോ ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ കയറി പറ്റായിരുന്നു വെള്ളം അടിച്ചിട്ട് ഗ്ലാസ് വലിച്ചറിയുന്ന പോലെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറിന്റെ പടം വരുമ്പോ ലിറ്റിൽ സ്റ്റാറിന്റെ പടം വലിച്ചറിയുന്ന പോലെ തൊലി വെളുപ്പുള്ള ഒരുത്തനെ കണ്ടപ്പോ അവൾ എന്നെ കളഞ്ഞിട്ട് പോയടോ ചന്ദമതോ ശ്ര 
വിളിക്കുന്നതിന്റെ മാക്സിമം പെണ്ണിന് ഇത്ര അഹങ്കാരം പാടില്ല 